নমস্কার বাংলা স্পিয়ারের প্রভাতি পাঠশালায় আপনাদের যথারীতি স্বাগত জানাচ্ছি গতকাল শেষ করেছিলাম এই বলে যে লর্ড ইসমে একটি গোপন চিঠি পাঠিয়ে ভি পি মেননকে বললেন যে তুমি একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করো যে কিভাবে এই পার্টিশনের প্রসেসটাকে আমরা এফেক্টিভ করতে পারি কত তাড়াতাড়ি পারি কিভাবে পারি এবং পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলা এবং আসামকেও বিভক্ত করা প্রয়োজন কি না ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ভি ভি মেননকে তিনি বললেন যেই খসড়াটা আমরা ভাইস রয়কে দেব এবং তারপরে শেষ সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার সেটা ভাইস রয় নেবেন এইটুকু বলার পরে আমি একটুখানি ডাইগ্রেস করে আপনাদের মাউন্ট ব্যাটন সম্পর্কে দু চারটে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে চাই প্রথম কথা আমি এর আগে বলেছি যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার প্রাইম মিনিস্টার ক্লেমেন্ট এটলি ঘোষণা করেছিলেন যে উনিশশো সালের পয়লা জুনের মধ্যে ইংরেজ ভারত থেকে তাদের লোটা কম্বল গুছিয়ে স্বদেশে ফিরে আসবে এবং যে ডেকটা শুনে আঁতকে উঠে বিনস্টন চার্চিল চেঁচিয়ে বলেছিলেন টু সুন টু সুন সে যাই হোক এই দিনটি কিন্তু অ্যাটলিস্ট স্থির করেননি এটা স্থির করেছিলেন মাউন্ট ব্যাট ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকে দিয়ে যখন কাজ হলো না এবং দেখা গেল তিনি এই রকম একটা ক্রান্তিকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাহাজটিকে ঠিক জায়গা দিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন না তখন অ্যাটলির এমন একজনের প্রয়োজন হলো যার উপরে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারে যাকে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া যায় এবং যার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহই নেই ভাবতে 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 তিনি মাউন্ট ব্যাটনের কথা ভাবেন এবং তাকে বলেন যে ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইস রয় হিসেবে তুমি প্লিজ দায়িত্ব নাও প্রথম চোটে মাউন্ট ব্যাটন এটা সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে বলেছিলেন না দেখো এতদিন যুদ্ধ বিগ্রহ করার পরে বিদ্যুতীয় বিশ্বযুদ্ধে করার পরে এখন আমি যত দ্রুত সম্ভব আমার যে কাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ নৌবাহিনীতে ফেরত যেতে চাই সেটাই এখন আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা তখন অ্যাটলি বলে যে সেটা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না কিছুদিন পরেও যদি তুমি নৌবাহিনীতে আসো তাহলেও তোমার র্যাঙ্ক তোমার পদমর্যাদা যেখানে যা ব্যবস্থা করার সেগুলো সব সুরক্ষিত রাখার গ্যারেন্টি আমি দিচ্ছি তুমি এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও তখন মাউন্ট ব্যাটন জিজ্ঞেস করেন আনুমানিক কত সময় এর মধ্যে কাজটা আমাকে করতে হবে বলে আপনি মনে করেন তিনি বলেন অন্তত দু বছর মাউন্ট ব্যাটন তখন বলেন ইম্পসিবল এরপরে অ্যাটলি মাউন্ট ব্যাটনকে বলেন তাহলে তুমি বলো কতদিনের মধ্যে এটা করা সম্ভব মাউন্ট ব্যাটন বলেন আমাকে একটা দিন সময় দিন তারপরে মাউন্ট ব্যাটন লন্ডনে তার যেসব বন্ধু বান্ধব আছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন বাকিংহাম প্যালেসে চলে যান খোদ রাজার সঙ্গে কথা বলতে তিনি রাজপরিবারের একজন সদস্য ছিলেন তার পরের দিন ফিরে এসে অ্যাটলির সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেন যে দেখুন এতদিন থাকার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এবং আমি মনে করি এটা এই কাজটা এক বছরের মধ্যেই করে ফেলা সম্ভব 
তখন অ্যাটলি এই সামান্য ধর কষাকষি হয়ে ঠিক হয় যে পয়লা জুন উনিশশো আমরা একটা দিন নির্ধারণ করি অর্থাৎ যেদিনকে মাউন্ট ব্যাটন ভারতবর্ষে পদার্পণ করবেন তার থেকে মার্চ টু জুন মাত্র পনেরো মাস পনেরো মাসের বরাত নিয়ে মাউন্ট ব্যাটন ভারতবর্ষে এসেছিলেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে কিন্তু এমনই হিন্দিতে বললে গাজব কি বাত যে মাত্র এক মাসের মধ্যে গোটা পরিস্থিতি তার আয়ত্তে চলে এলো অনেকটা না চাইতে জলের মতো তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারতীয় নেতৃত্ব সেটা কংগ্রেসেরই হোক আর মুসলিম লীগেরই হোক তার ব্লাফের কাছে এবং তার মনোহরণী শক্তির কাছে এরা সবাই পেপার টাইগার তিনি এই একটি মাসের মধ্যে কার্যত অসাধ্য সাধন করে বসলেন প্রথম কাজটি যেটা করলেন সেটা হলো মহাত্মা গান্ধীকে এই আলোচনার প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করে দেওয়া দু নম্বর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে নেহেরুর হতাশ বোধ করার বিষয়টাকে যত দূর পারা যায় এক্সপ্লয়েড করা এবং সে কাজে নিজের সহধর্মিনী এডুইনা মাউন্ট ব্যাটনকে ব্যবহার করা আর সর্দার প্যাটেলের কাছ থেকে ব্যক্তিগত স্তরে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেওয়া যে পাঞ্জাব বিভাজনের আসল উদ্দেশ্য হল দেশ ভাগ তখনও অবশ্য আলাদা করে বাংলা অথবা আসাম বাগের কথা ওঠেনি কিন্তু প্যাটেল মনে মনে এটা স্থির করে ফেলেছিলেন যে মুসলিম লীগের সঙ্গে ঘর করা আর সম্ভব নয় অতএব মন্দের ভালো যদি ওই দু তিনটে মুসলিম মেজরিটি প্রভিন্স নিয়ে তারা খুশি হয়ে এবং দু একটি রাজ্য আধা আধিভাবে পেয়ে যদি পাকিস্তান গঠিত হয় তাতে ভারতবর্ষের বাকি ভারতবর্ষের যা থাকবে তাতে কিছু যায় আসবে না অতএব সমস্ত কুশিলভ যাদের সহযোগিতা মাউন্ট ব্যাটনের একান্ত প্রয়োজন ছিল সেগুলো তিনি একে একে একদিকে পেয়ে গেলেন গান্ধীকে নিষ্ক্রিয় করলেন প্যাটেলের সক্রিয়তা বাড়িয়ে দিলেন হতাশ নেহরুকে চাগিয়ে দিলেন আর কংগ্রেস যেই পাঞ্জাব বাঘের কথা বলল অমনি মোহাম্মদ আলী জিন্না যিনি কল্পনাই করেননি যে কোনোদিন পাকিস্তান সম্ভব হবে তিনিও তেড়ে ফুড়ে উঠলেন মাত্র একটি মাসের মধ্যে এবার ওই ইসমের চিঠির জবাবে ভিপি মেনান কি করেছিলেন ভিপি মেনান তার মতো করে তার যা ব্রিফ ছিল সেই অনুযায়ী তিনি একটা ড্রাফট তৈরি করেন তারপরে ভাইস রয় তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ছিল এগারোটি প্রদেশ আর বাকিটা ছিল রাজন্য বর্গদের ভারত এই এগারোটি প্রদেশের গভর্নরকেই তিনি দিল্লিতে ডাকেন সস্ত্রিক একমাত্র কলকাতায় নিযুক্ত গভর্নর বারো তিনি ওই ভাইস রয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে দিল্লিতে উপস্থিত হতে পারেননি কোনো ব্যক্তিগত কারণে তিনি আটকে গিয়েছিলেন বাকি জনই সেখানে উপস্থিত হয়েছিল উপস্থিত হবার পরে একটা মিটিংয়ে মেনানের তৈরি করা খসড়াটি গভর্নরদের হাতে তুলে দেওয়া হয় 
সেটা দেখে তারা তো একদম আকাশ থেকে পড়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে একজন ভাইস রয় এত বড় একটা কাণ্ড কি করে করে ফেলল সেটা বোঝার জন্য গভর্নরদের মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হয়ে যায় একজনকে বলতে শোনা যায় যে ইজ ইয়ে সেন্ট অর সামথিং এই ভদ্রলোক কি মানুষ না দেবতারই কোনো অর্থাৎ এত যে কাজটা করার জন্য এবং কিভাবে করা হবে তা নিয়ে ধানাই পানাই ধানাই পানাই এত দিন ধরে চলছিল সেই কাজটা এত দ্রুত একজন মানুষ এত মসৃণভাবে কি করে সম্পন্ন করতে পারেন সেটা ধন্য ধন্য করে উঠলেন তারা মাউন্ট ব্যাটনের সম্পর্কে ভাইসরয়ের বাড়িতে যে বা ঘরে বসে মাউন্ট ব্যাটন তাদের নৈশ বোঝে আপ্যায়িত করছিলেন তার সমস্ত দেওয়াল জুড়ে ছিল ভারতে নিযুক্ত সমস্ত ভাইসরয়ের ছবি সেই জবে থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রশাসনের ভার এলো তখন থেকে যতজন ভাইসরয় এসেছেন তাদের সকলের ছবি দেওয়ালে টাঙানো ছিল গভর্নাররা মাঝে মাঝেই সেই সব ছবির দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং পুরনো দিনের কথা ভেবে কেউ কেউ অত্যন্ত নস্টালজিক হয়ে পড়েছিল একজন অস্ফুট স্বরে বলেই ফেলেছিলেন যে আজ যদি লর্ড কার্জন এখানে উপস্থিত থাকতেন তাহলে তিনি যে কিভাবে ব্যাপারটা নিতেন সেটা আমরা ঠিক জানি না সে যাই হোক এই এগারো জনের মধ্যে একমাত্র গভর্নর বারো যিনি বাংলায় ছিলেন তিনি বলেন যে বাকি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মাউন্ট ব্যাটন যা করতে চাইছেন তা নিয়ে তার কোনো বিশেষ আপত্তি টাপত্তি নেই কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন যে একটা অখণ্ড বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করার যে পরিকল্পনা সোরাবার্ডি নিয়েছেন এবং যার পিছনে শরৎ বোসের সমর্থন আছে ফজরুল হকের সমর্থন আছে গভর্নর হিসেবে তিনি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন বাকি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যা হচ্ছে যা তিনি করতে চান তিনি করতে পারেন তিনি ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিলেন মাউন্ট ব্যাটনকে এরপর মাউন্ট ব্যাটন একটাই কাজ করতে পারেন সেটা হলো তার যে পারিষদদের নিয়ে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং যে দুজনকে তিনি ওয়াবেলের স্টাফ থেকে বেঁচেছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যত দ্রুত সম্ভব গোটা বিষয়টি একটা পাকাভাবে রূপ দাও কেননা মাউন্ট ব্যাটনের ভয় ছিল যে একবার দেশভাগের ব্যাপারটা নীতিগতভাবে স্বীকৃত হওয়ার পরে যদি গরিমসি করা হয় তাহলে কে বলতে পারে কোন জায়গা থেকে আবার নতুন করে কেউ বাগড়া দেবে না হতে পারে গান্ধীজি বাগড়া দিলেন হতে পারে জওহরলাল নেহরুর মনোভাব আবার বদলে গেল হতে পারে জওহরলাল এবং গান্ধীর চাপে এসে সারদার প্যাটেলও বললেন না যা বলেছি সেটা মানা যাবে না অতএব সুভাষ শিগ্রাম এই যে সুভাষ শিগ্রাম বললেন তিনি তারপরে আরেকটা চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করার দায়িত্ব দিলেন যাদের তাদের মধ্যে কিন্তু তিনি 
বিপি মেনানকে রাখলেন না ক্যাম্পেল জনসনের লেখাতে আছে ফর এ পিরিয়ড বিপি মেনান ওয়াজ ইন এক্লিপস চূড়ান্ত যে খসরাটি হলো সেটা একশো শতাংশ মাউন্ট ব্যাটনের শ্বেতাঙ্গ পারিষদরা রাত্রিরে জেগে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজটা সম্পন্ন করলেন এবং ঠিক হল লর্ড ইসমে এটাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে যাবেন এখন ভিপি মেনানকে দিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজের কাজটি করিয়ে নিয়ে আসল সময় তাকে ছেটে ফেলা হয়েছিল কেন সেটা কোনো সহজ উত্তর আমার কাছে নেই একটা ব্যাখ্যা হলো যে ভিপি মেনান হিন্দু অতএব তাকে যদি পার্টিশনের চূড়ান্ত খসড়ায় শরিক করা হয় তাহলে মুসলিম পক্ষ বেঁকে বসতে পারে এই পুরনো একটা কথা যে আপত্তি তুলে গোড়ার দিকে তাকে ওই সকালবেলা ব্রেকফাস্ট মিটিংয়ে ডাকা হতো না আর সেকেন্ডটা ছিল সেটা হচ্ছে যে তিনি ছিলেন রিফর্ম কমিশনার ভাইস রয়ের যতক্ষণ ইংরেজরা ছিল ততক্ষণ একজন খুব উচ্চপদস্থ ইংরেজ আমলা সাধারণত এই পদটি অলঙ্কৃত করতেন ভিপি মেনান এই প্রথম ভারতীয় যাকে এই পদে বসানো হয়েছিল এখন ইংরেজদের একটা হায়ার আর কি জ্ঞান সাংঘাতিক তারা সাবর্ডিনেটদের উপর যেমন ছড়ি গড়ান তেমনি সুপিরিয়ার যারা তাদেরকে প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়ে থাকেন এবং দিতে জানেন ভিপি মেনান এইসবের তোয়াক্কা টোয়াক্কা করতেন না ফলে মাউন্ট ব্যাটন যতটা নয় তার চেয়েও বেশি লর্ড ইসমে বা তার অন্য সাংঘাতরা তারা ভিপি মেনানের এই যে একটা লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজ সেটাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারত না অতএব তারা মেনানকে কাঁচি করে দিলেন যখন আরেকটি খসড়া গোপনীয়তার সঙ্গে তার শ্বেতাঙ্গ পারিষদরা সম্পন্ন করল আজ পর্যন্তই কাল আবার ফিরে আসব দেখা হবে প্রভাতী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন নমস্কার